山高，斜阳照，来时如风雨飘摇。其曾有功于朝廷，又杀人未遂，行凶不成，特命开封府从轻发落，革去官职，永不录用。亲子，臣领旨谢恩，万岁万岁万万岁。小心点！哎呀，哎呦，小心小心小心！哎呦，哎呦啊！别小心！哇，哎呦，哇，哎呦，哎呀！那个小院儿就在铁狮子胡同，是庞贼前些日子刚刚买下来的。另外，一并送给展昭的还有两名从江南买来的女子。哎呦，哎呦，哎呦，掌柜，你烫好烫好了。哎呦，多亏太师，在万岁爷面前替我起过命，要不然展昭的命啊，真的是。归西了，如今又送如此大礼，展昭真不知道该如何是好。哎呀，现在不但是太师了，就连娘娘都让太医专门给您配了这金疮药。你呀、啊，只要让他们俩按时给你涂抹，七日之后
这山口啊，必然结下脱落，淤血散尽，行走如故啊！替我谢谢娘娘，谢谢太师，太师与娘娘大恩大德，朕招，有恩必报。行，小的必然给你转达。来，谢谢啊！哎呦，哎呦，这小心小心。爹来信，让我们把娘娘的货物运往汴梁。这运送之事非同小可，容不得半点闪失，所以本国就找你前来商量一下。郭九爷，不知太师有何告谕？太师在信上说，叫我们打着为娘娘拜寿的旗号，大张旗鼓地把货物送往东京，还要通知各州县沿途护送。太师实在英明，越是大张旗鼓，越是没有人怀疑其中有诈，也就越是安全，谁也不会打劫济南酒。本国舅也是这么想，但是我一想到，心里还是有点不踏实。国舅爷爷顾虑什么？娘娘三十大寿，陈州只送几坛酒作为寿礼，未免有些“此地无银三百两”的意思。哎，这位爷，小的有礼了。还礼了。我想请问一下，这开封府可有一位姓展名昭的御前侍卫？你说他呀？走了，不再开封府了。那你可知他去了哪里？我们这开封府池塘太小，养不起这条大鱼，他已经改换了门庭，投靠太师府门下去了。多谢。伤害你们的，我是来找展昭的。他在哪？他，他不在家。他去哪儿了？我，我不知道。他什么时候出去的？昨天。那他说他什么时候回来了吗？算了，等他回来了我再找他。告辞。下去歇着吧，我这里不用伺候。哎，你是什么人？小名月华，参见相爷。这么晚了，你不是从正门进来的吧？你知道？夜闯开封府是个什么罪名啊？小明有要事禀报。年纪不大，胆子倒不小。起来回话吧。哎，就这么着啊！到时候我去陈州去看一下消息啊！我要打听那批银两具体出发的时间是什么时候。等打探到了，我就回来和你们会合。三哥三嫂，你们呢就先待在二狗这儿，就这么着啊。嗯嗯嗯。老四，你啥意思啊？要冒什么坏水啊？不行，老先生建议去陈州。嘿嘿，三哥，嗯，你以为这是好玩的事儿啊？我这是打探消息，这个需要开动脑筋，你行吗？你是哎，老老老三呐，老老四说说的对啊。
，这这事儿吧，给给给动动脑子。嗯，你看我我都没没说要要去，你去干干。<笑>干嘛呀，二哥说的啊！<笑>你们哥俩什么意思啊？啊，一个当哥的，一个当弟弟的啊！嫌弃我是吧？我听懂了啊，就是嫌我傻呗。那我再傻，我能有二哥傻吗？你你你，大哥，这话跟我我忍不了，我觉得我不能忍。行，我告诉你们哥俩，不让我去，今天我就给你们傻一回。哎哎，徐徐徐老三，哎你。你我不，哎，带我去，我真的傻了，我心花掉了，是不是？好的，老管不管？起起起来，不许来！啊，行行行行行行行行行行，那丢人三嫂在旁边呢。行了，我答应你还不行吗？起来起来起来起来起来！哎哎哎，你跟个孩子坐下。不是不带你去，就是怕你喝酒误事儿嘛。耽误了正事儿怎么办？对对呀、啊，你答应我一个条件，死去神州，一路上滴酒不能沾。对。哎，不行了！哎，有一有二不能有三啊！徐徐徐老三，你有你有没有完了？我管管他二哥。徐徐老三，你你起来，恶狠狠的管，给我起起起来，管，给我起起来，管他。<笑>我管管不管不了他，我管。徐小三，你给我起来！你不起来是吧？你不起来是吧？你不起来是吧？怕不怕？这是我爷爷，我哪管得了他呀？二哥，没关系，他不起来是吧？自有人管得了他。徐小三，你就躺着啊！你好好给我躺着。嗯，行行行行，不慌，都是你的。那馒头也等会儿就口水、啊，就口水。三嫂，那是谁？嗯、那个翻滚的玩意儿，嗯、那谁呀、啊？那是你爷吗？嗯，当初令尊把你许配给我家三哥的时候，为的就是让三嫂你做顶梁柱。你得当家做主啊，好好管住管住这个糙老爷们儿。嗯，动不动就撒泼打滚，这哪行啊？啊，三嫂，你看躺在地上多凉啊！你干嘛？不胡乱喝酒也不行，容易误事儿。三嫂你得管，我们哥俩管不了的事儿，三嫂你肯定能管得了。如果他像现在这样不听话，我们没办法。三嫂你怎么办？揍他！嗯。他还不听话，你还应该怎么办？揍死他！漂亮死了！好好好好好，好，老四！我关系，啊，媳妇儿揍我是吧？我今天揍死你！我告诉你，揍我呀！往死里揍！嗯。如果消息准确，能人赃并获，的确是扳倒庞贼父子的大好时机。可要是消息不准确，贸然出手的话，这私结娘娘受礼的罪名，可谁也担当不起啊。此事的确有风险，而且是天大的风险。学生倒是有一个想法。你这样，相爷何不通过这位岳公子，跟白玉堂取得联系，让他们在半道上结了手礼。如果真的发现有赃银，我们再出面。这样，进可攻，退可守，可立于不败之地。此举不妥。想我包拯堂堂的龙图阁大学士，开封府尹，深明法度。执掌律法的大臣，办事办案从来都是堂堂正正、光明正大，岂能与江湖陆云混为一谈呢？可是相爷，这万一失手的话，包拯自世以来
，就心悬天下安危，百姓疾苦，从来没把自己的安危冷暖放在心上，就是有天大的危险，也吓不住我。多亏娘娘赐的药，展昭如今已经痊愈了。展昭真该谢过太师以及娘娘，多谢两位的再造之恩。展昭就算是肝脑涂地，也难保万一。从今以后，展昭。便追随太师，鞍前马后，尽忠效力。展大侠言重了，老夫也是出于无奈，才烦劳展大侠去趟陈州，帮帮庞玉小儿。哦，这国舅爷的事情，理当要报。只不过展昭有个小小的要求，请假。可否容展昭？乔装打扮，隐姓埋名前去。展<笑>大侠江湖名气太大，所虑确有道理。就依展大侠的。<笑>多谢太师，展昭，这就去了。<笑>前往是想给自己留条后路。岳父大人放心，小婿自有妙计。要让展昭除了死心塌地投靠咱们，别无去处。江湖强人，不还是让白玉堂想来就来，想去就去，如入无人之境吗？嘿，那也好戏可看了。白玉堂，嗯，没想到啊，老五也该到来了陈州了，这真是天随人愿呢。这位爷，小道起手了，小道云游至此，想不想听小道唱几段道情啊？不听不听，你知道这什么地方吗？这这是啥地方？钦差行辕。<笑>这位爷，小道识字不多，哎，我看这位爷你眉清目秀，你就听小道唱几段，也许他唱得好的，给给小道点赏。滚滚滚滚滚！再不走，就把你抓起来！哎，别别别别别别别别！看你这位爷长得这么俊，你要怎么推人呢？滚、哦！我走走走走！再不走，抓你啊！我走走走走走走！嗯、即日没去骚扰，庞贼肯定以为我们已经离去了，正是我打探消息的最好时机。庞府人多势众，你一定要小心为上。嗯你太小看我白玉堂，谁能奈何得了我？
诸位，今晚还是老规矩，在外面埋伏的人，分上半夜和下半夜两班，看见夜行人，尽管放起来，在里面没抓住，侥幸逃脱的，就交给你们了。是。我补充几句啊，虽然连续数日都没有什么事情发生，但是我们不能掉以轻心，不能自此就认为天下太平。虽然昨天晚上没有人来，但是不代表今天晚上没有人来。今天晚上没有人来，不代表后天晚上没有人来。白玉堂不来，不代表黑玉堂不来。啊，所以你们都一定要在埋伏这个事情上，不能马虎。是。在此恭候多时了，这位是谁？你猜猜。吃的是峨眉刺，原来是翻江蜀蒋四爷。失敬失敬。哎呀，好乖的孩子呀！四宝，我戴着面罩你还认得出来呀、啊？看来我的江湖形象挺高的呀！啊，待会儿赏你几刀啊！等车，还啰嗦个什么呀？赶紧拿人呐！是。哎呀，不好了，不好了！报国军，火焰着火了！救火！救火！救救！救夫人和公子！你们快去救火！没事。二位跟我来，跟我上。谢你今天相助我兄弟啊，可否留下江湖大名啊？是啊，露出真身吧，让我们也好敬仰敬仰啊。赵雄，哎，你留胡子了？白公子好眼力啊！五弟，这可不是什么默默无闻的小卒赵雄啊。蒋某有幸曾和兄台有过一面之缘，只有江湖上一位鼎鼎大名的侠者才配得上他。谁啊？小诸葛，沈仲元，沈仲元，没错，四义士，五义士，在下便是沈仲元。哦，那我应该称是沈兄啊。沈兄，你留上胡子以后英俊很多、啊。人<笑>在江湖上，多多行走，时有不便，于是常常改换模样。啊，嗯，理解理解。嗯，现在世道不好了，官府还特势力，我等英雄好汉。理所当然，必须小心、嗯，小心使得万年船嘛。没想到在这里呢，能遇到鼎鼎大名的小诸葛、沈仲元、沈公子、吴医师，客气了。哎，沈兄，你今天为什么也来皇亲花园啊？莫非你也想探什么消息？正是，这庞宇欲将一万两黄金作为寿礼，送给庞娘娘，装入十八坛九坛之中，运往东京。沈兄厉害呀、啊！沈兄如何知道的如此详细
我在招钱馆有朋友，他们透露出的消息。那他们准备什么时候动身呢？后天一早。哦，嗯，太好，太好。不过我想提醒诸位，这庞宇十分狡猾，他派遣了众多的家丁、镖师，押运死物，以及通知了沿途众多的官员，让他们分段押送，想要截取，可是难上加难呐、啊。师兄啊，其实你不用担心的。这次呢，我们兄弟几个都不用亲自动手。无疑是何出此言呢？包大人已经在京城等候他们了。也就是说，我们只要把送货的方式和行程及时的告诉包大人就可以了。这样也好，用律法制裁他们，比我等出面的好。嗯嗯，好。哎，那我先行告辞了。哎，别别别，沈兄，您请留步。沈兄且慢。嗯，不知兄台此去所往何处啊？不瞒两位兄弟，我在招贤馆有朋友，就在这两日，我便混入招贤馆。如果庞宇将此物调包的话，我也能及时知道，通知包大人以及两位兄弟。厉害呀、啊！有沈兄这等机智百出的人物做内应，我等的成功几率必定要大上一些。哎，师兄啊，这次深入龙潭虎穴呢，你一定要多加小心。此一事，无一事。一样要小心行事。嗯，告辞，告辞，保重。呃，五弟啊，这沈仲元神神秘秘的，还辛辛苦苦去立功，又不想留名，太奇怪了。莫非这就是所谓的侠之大者？那我倒不知道，但是人家确实比你英俊很多、啊。<笑>四哥不管别的。捞到银子就行，我知道，明白。多想再看你一眼，多想再回你一你别叫了，信不信我杀了你？不知姑娘芳名可叫雅？难兑现，宁愿退一步成全。那些身不由己的万语和千言，我为你保管。你说红头双眼不如怀念，我怕思念奈何风云善变。说来好歹。看你背影渐远，不如怀念。转身释然，学会把眼泪擦干。如果有天，过往爱恨缱绻都磨成心里。公子，快请进。哎，五爷呢？啊，刚出去了。去哪儿了？去皇亲花园打探寿礼的消息了。岳公子，喝点水吧。多谢雅兰姑娘。其实啊，我有一些话。早就想对雅兰姑娘私下说了，岳公子，你我虽然都是江湖之人，不拘小节，但是这样还是不太好吧？雅兰姑娘，莫非是盼着白玉堂回来，看到我们孤男寡女共处一室，打翻他的醋坛子？岳公子何出此言？我与五爷虽以夫妻之名共处一室。但是没有半点无理之处。那这么说来，这么多天，你们朝夕相处，就没有摩擦出半点儿女私情？没有，真的没有。嗯。
那这么说来的话，看来小生我还是有机会了。什么机会啊？亚兰姑娘，这个窈窕淑女，君子好逑。白玉堂那个榆木疙瘩不解风情，可是我。可不想错过这个千载难逢的好机会啊！薛公子，请自重。亚兰万万没有想到，公子竟是如此轻薄之徒。哎，亚兰姑娘，此言差矣。亚兰姑娘对小生还不是十分的了解。我相信，我们相处久了，你自然会对我青睐有加的。受亚兰指引，亚兰。恐与公子无缘，缘分是可以结的，话不能说死了，任何事情都会改变的。但是这件事情不会变，为什么？就不要再追问了。任何事情都是有结果的。好吧，那我就告诉公子。因为亚兰心中已经有人了，你骗人！我为什么要骗人？令堂临终前亲口对白玉堂说过，说你一直待字闺中。过去是过去，现在是现在，那过去和现在又有什么不一样啊？过去是没有，可是现在确实是有了。现在有了，就这么短短几日，你一直神居在客栈之内，走到雅兰心中的，就只有一个人了。白玉堂，嗯，这回你不能否认了吧？刚刚你还说你们没有半点儿女私情，我我我我什么我，我不上来了吧？反正雅兰已经跟公子说清楚了，就请公子速速离开。有什么事情，等明日五爷回来再商议也不迟。哎，俗话说，十个男儿九粗心。白玉堂那个榆木疙瘩，先不说他了。你怎么也色迷心窍？在你的眼睛里，只有他白玉堂一个人。看不清你周围其他的人了呢。嗯嗯，看来这沈仲元的确是个英雄，他我们也就不说了。但是，我觉得另外一个人很有可疑之处。四哥怀疑的是那个姓岳的吧？对了，你怎么知道？四哥先说说，你为什么怀疑那个姓岳？五爹，他杭州萧山，跟我们县公党那是咫尺之隔，我们也算是近邻了。他那什么时候出来一个小白脸，还少年英雄，武艺高超，我们兄弟一点都不知道姓。四哥说的没错，可是我却是从另外一个方面看出他的破绽。哪个方面？四哥，你想一想，除暴安良、行侠仗义，乃是江湖英雄的个人行为，什么时候跟官府扯上过关系的？可是姓岳的那个小子，竟然提出了一个让开封府出面解决的建议。你觉得，这难道还算是江湖侠客的行径吗？我是江湖侠客，难道是？所以亚兰，这件事情
，你一定要替我保密，想让我替你保密，可以啊。先告诉我你家住在何处，为何要女扮男装，一个人出来闯荡江湖？我乃杭州萧山人，不过父母双亡，所以在家闷得慌，就出来四处闯荡。<笑>不过我还真没有想到，月公子。竟然是一个如此俊俏的美女，大师。<笑>不过你一个女孩子家家的，不在家里面待着，就到处乱跑的，成何体统啊？哟，说你你还来劲了？你什么时候看出来我是女孩子了？<笑>也是啊，你说我当初怎么就没想到也来个女扮男装呢？这就说得通了，说得通了。这这小白脸的建议也还算可以，啊，那把这个钱给包大人呢，也不是不可以，但是我有点担心。啊，那四哥的意思呢？五弟啊，你想想啊，我们如果让包大人插手这件事情，他拿到黄金之后，他做的第一件事情是什么？他必定会把这钱上交国库啊！四哥敢保证，这钱要是上交了国库。一来二去，转了一圈，他肯定百分之百又流落到贪官污吏的手里。啊，道理是这个道理，没错。那四哥有什么意见？这笔钱，我觉得我们兄弟自己取了。至于怎么处置，您兄弟以后再说。反正老四我就不愿意看到这笔钱再重新流落到贪官污吏的手里。可是现在那个姓岳的已经通知开封府了。那看起来我们得改计划了。原先我们的计划呢，是在开封府境内动手，这样可以让那破猫出一个大胆洋相，让它大胆难堪。现在看起来不行，咱们必须抢在开封府之前，到时候他们就不知道是我们干的了。那姓岳的那边呢？我找个理由把他远远的支开，沈中原也不能告诉。这件事，武帝，咱们谁都。啊，这样一来，就算那笔黄金不翼而飞，他们也没有理由怀疑到是在我们头上。对，就这么说定了啊！我明天就赶回回龙镇，我们明天再见。明天见。明时间也不早了，我该走了，否则一会儿该撞到白玉堂了。如果撞见了，直接告诉他不就好了？现在还不可以，为什么？那要等到什么时候？等到时机到了，我自然会告诉他。嗯，好了，我该走了。此事，秦雅兰姑娘一定要替我保密啊！知道了，放心吧。哎，嗯，路上小心啊，月公子。你终于回来了，雅兰姑娘，今日可好啊？嗯，老公子挂念，一切都好，快坐吧。嗯，多谢。沈兄在哪里？啊
。这位就是沈大侠。哈，师兄，你可想死邓彻了？邓彻是我黄青花园护院家丁的总教头。哦，沈中原，见过邓总教头。哎，师兄，千万不可这样。邓彻是对小主官久仰大名了，今日得见，真是三生有幸啊！多多关照，多多关照。好。黄兴花园又多了一名猛将啊！哥，哎，来呀！您这客栈有什么好吃的呀？啊，客栈里有各种各样馒头，好酒好菜。啊，行行行，来，先生忙啊！好的好的，哎，客官，你们请。岳公子，不知道你在开封府内？有没有见到过御前四品带刀侍卫展昭？我没进开封府。你没进开封府，你怎么禀告的包大人呢？我和开封府的校尉赵虎赵四爷有过一面之交，我是请他转告的。心里的结。